Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Text 24. Srimad Bhagavatam Balorvasunk, Ersvének 8. Fejezet, 24. Vers. How do you do it? Uh, probably just to save time, maybe you, if, you just, if you just, just read. read the Sanskrit and then go forward. And then? Then we can just... Aha, uh-huh, just go to the verse, okay. Vishan Mahagne Purushara Darshanad Asat Sabhaya Vanavasa Kuchrata Mide Mide Neka Maharata Sut Maharata Strato Drown Yashtratas Jas Mahari Birakshitaha Translation My dear Krishna, your Lordship has protected us from a poisoned cake from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Ashvatama. Fordítás. Drága Krishna, megvédtél bennünket a mérgezett tortától, a hatalmas tűztől, a kanibáloktól, az erkölcstelen gyülekezettől, a szenvedésektől, melyek az erdőben számüzetésünket töltve értek bennünket. Megmentettél a csatában, ahol hatalmas tábornokok harcoltak ellenünk, és most asvattál már fegyverétől védelmeztél meg minket. Purport. The list of dangerous encounters is submitted herein. Magyarázat. Kunti Devi a megpróbáltatásokat sorolja fel a versben. Devaki was once put into difficulty by her envious brother, otherwise she was well. Devaki egyszer került veszélybe irigy bátja miatt, máskülönben élete nyugodtan telt. But Kunti Devi and her sons were put into one difficulty after another for years and years together. Kunti Devi és fiai azonban éveken át az egyik gyötrelmes helyzetből a másikba kerültek. They were put into trouble by Duyodhana, and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord. Duryodhan és társai okoztak minden bajt, a királyságra vágyva, az úr azonban minden egyes alkalommal megmentette Kunti fiait. Once Bhima was administered poison in a cake, and they were put into the house made of shellac and set afire, and once Draupadi was dragged out and attempts were made to insult her, by stripping her naked in the vicious assembly of the Kurus. Egyszer Bíma mérgezett tortát kapott, máskor egy sellakházat gyújtottak rájuk. Egy alkalommal Draupadit elvonszolták és bántalmazni próbálták, mesztelenre akarták vetköztetni a kuruk erkölcstelen gyülekezete előtt. The Lord saved Draupadi by supplying, supplying an immeasurable length of cloth, and Diodonus' party failed to see her naked. Az Úr úgy mentette meg Draupadit, hogy végtelenné hosszabbította ruháját, és így Duryodhan csatlósai nem láthatták meg őt mesztelenül. Similarly, when they were exiled in the forest, Bhima had to fight with a man-eater demon, Hindimba Rakshasa, but the Lord saved him. Amikor számüzetésüket töltötték az erdőben, Bhimának meg kellett küzdeni az emberevő démonnal, Hindimba Rakshasával, az Úr azonban megmentette. So it was not finished there. És ezzel még nincs vége a sornak. After all these tribulations, there was the great battle of Kurukshetra, and Arjuna had to meet such great generals as Drona, Bhishma, and Karna, all powerful fighters. A tengernyi gyötrelem után a hatalmas Kurukshetrai csata következett, és Arjunának olyan nagy tábornokokkal kellett szembeszállnia, mint Drona, Bhishma és Karna, akik mind hatalmas harcosok voltak. And at last, even when everything was done away with, there was the Brahmastra released by the son of Dronacharya, 
to kill the child within the womb of Uttara. And so the Lord saved the only surviving descendant of the Kurus, Maharaj Parikshit. És végül, amikor már minden jóra fordult, jött a drónácsárja fia által kibocsátott Brahmásztra, hogy megölje a gyermeket utteráméhében. Az úr azonban megvédte a kuruk egyetlen túlélő leszármazottját, Parisit Maharajant. Homa gyanati mirandasya garanjana shalakaya Chaksha on minitam dena tazmai shri gulave namaha Ukam karoti vachalam Pangum nangaya te garim yat pripa tamaham vande shri gurundi nataranam Nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Paschachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadar Hari Shri Vasudhi Gauravakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare I was told that the, a weekly Mahabharata class has been started. Hallottam, hogy elkezdődtek a heti Mahabharata előadások. And uh, I was requested if I would speak a little bit about the topics from Mahabharata. És megkértek arra, hogy beszéljek a Mahabharata néhány témájából egy keveset. Uh, I chose this verse because the um, persons mentioned are all very important integral parts of the Mahabharata. Azért választottam ezt a verset, mert azok a személyek, akik uh, említve vannak ebben a versben, nagyon uh, kulcs szereplői a Mahabharata történetének. And they all play a very important part uh, in relationship to Krishna, of course, which is what gives the Mahabharata its substance. És persze mindannyian uh, nagyon különleges kapcsolatban állnak Krishnával, uh, ami az egész Mahabharatának megadja a lényegét. The Mahabharata is filled with many intrigues. Uh, nagyon sok intrikával van teli a Mahabharata. And uh, to read the full Mahabharata is a, quite a task, just to see all the different subtle workings that are taking place between uh, the Pandavas and the Kauravas. Elolvasni az egész Mahabharatát, az egy komoly kihívás, hogy látni a finom feszültséget ennek az egésznek a dinamikáját, ami a pándavák és a kóravák között kibontakozik. And Duryodhana, who was the son of Dhritarashtra, conspired uh, to try to take the kingdom away from the Pandavas, although it was their rightful claim. Duryodhana, Dhritarashtra-nak a fia, fia próbálta elcsalni a, a királyságot a, a pándaváktól, Judistir Maharástól, ami igazából jogosan uh, az övék lett volna. And it was due to his various conspiracies that uh, many attempts were made on the lives of the Pandavas. És ezeknek az összeesküvéseknek következtében akkor nagyon sokszor törtek az életükre a Pandavaknak. Of course, what this verse speaks about is under all circumstances the Pandavas were under the Lord's protection. És persze ez a vers arról beszél, hogy minden körülmények között a Pandavák élvezték az Úrnak a védelmét. I'm going to speak a little bit about something this uh, in the beginning of today's class that to help us a little understand a little bit more about who are these personalities the pandavas mai alkalommal az szeretném kezdeni az előadást hogy beszélek egy kicsit a pandavákról mint személyiségekről hogy kik voltak ők valójában i'm going to speak from a, a frame of reference which is not so much uh, emphasized in the mahabharata egy olyan vonatkozási pontból, vagy nézőpontból uh, fogok uh, beszélni, ami nincs annyira kihangsúlyozva a Mahabharatában. Nonetheless, I'd like to put a spotlight on these personalities, because they are actually eternal associates of, of the Lord. Mindazonáltal szeretnék reflektorfint irányítani ezekre a személyiségekre, akik az Úrnak az örök társai voltak. And whenever the Lord appears, as he explains in Bhagavad Gita, uh, he appears to fulfill certain purposes. Amikor az Úr megjelenik, amit a Bhagavad Gita mesél el, akkor az Úr bizonyos célokból jelenik meg. To deliver his devotees and to annihilate the miscreants and re-establish religious principles, he says, he appears again and again. 
És az úr mondja, hogy újra és újra megjelenik abból a célból, hogy megvédelmezze a baktáit, elpusztítsa a bűnösöket, és hogy visszaállítsa a vallásnak az ösvényét. And Krishna's appearance in this world 5000 years ago took place of course on this planet in this universe. És természetesen Krishna-nak a megjelenése 5000 évvel ezelőtt megtörtént ebben az univerzumban ezen a bolygón. And whenever he appears, he brings some of his eternal associates from the spiritual world. És amikor ő megjelenik, akkor a lelki világból elhozza magával néhány örök társát. Krishna not only appears in one universe, but he appears in unlimited universes. Krishna nem csak egy univerzumban jelenik meg, hanem megszámolhatatlan univerzumban megjelenik. And as is explained in various references in the scripture that he goes from one universe to the next just as the hands of a clock move from one minute to the next. És különböző szentírások magyarázzák, hogy úgy mo- mozdul, vagy úgy megy tovább egyik univerzumból a másikba, hogy az órának a mutatója, perc mutatója megy egyik percről a másikra. And wherever he descends, he always brings some of his associates to come with him. És bárhol jelenjen is meg, mindig elviszi magával bizonyos társait, akik vele együtt mennek. To fulfill the same purposes, which is to reestablish religious principles and to protect his devotees. Ugyanabból a célból mennek vele a társai, hogy, hogy újra bevezessék a vallásnak az elveit, és megvédelmezzék a baktákat. He also appears in this world to display his uh, confidential pastimes in order to attract the conditioned souls to, the, to their eternal relationship with the Supreme Lord. És abból a célból is megjelenik, hogy bemutassa örök uh, bizalmas kefteléseit, hogy vonzalmat ébresszem a feltételekhez kötött lelkekben, <coughs> A, arra, hogy újra az Úr társaságát élvezni. Because constitutionally every living entity within this world is an eternal servant of Krishna. Mert uh, uh, eredeti helyzetében minden uh, lélek, aki itt van ebben a világban, ő eredetileg a legfelsőbb Úrnak az örök szolgáin. And ultimately every living entity aspires to reestablish their eternal connection with the Supreme in the spiritual world. És végső soron minden élő lény uh, azon próbálkozik, hogy hogyan tudja az Úrral való örök kapcsolatát újra megtalálni a lelki világban. When we speak of the spiritual world, we're speaking about a very vast expanse. Amikor a lelki világról beszélünk, akkor egy nagyon nagy kiterjedésről van szó. Of which this whole cosmic manifestation consisting of unlimited universes is only one quarter of the Lord's creation. És uh, amikor beszélünk mondjuk az anyagi világ teremtéséről, akkor az, az csak az egy negyede az Úr teljes teremtésének. Beyond this material world is a vast expanse of spiritual planets. Uh, ezen az anyagi világon uh, túl akkor uh, van egy nagyon nagy kiterjedése a lelki bolygóknak. Which are known as Vaikuntha planets. Amelyeket Vaikuntha uh, bolygóként ismernek. Uh, Vaikuntha simply means that place which there is no anxiety. Vaikunta egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy olyan hely, ahol nincs aggodalom. And even beyond the Vaikunta planets, there is also another destination, which is aspired for by Vaishnavas. És a Vaikunta bolygókon túl van még egy úti cél, amelyet a Vaisnavák tűznek ki maguk elé. Which is the transcendental realm of Goloka Vrindavan. Ami nem más, mint Goloka Vrindavannak a transzendentális birodalma. In the realm of Goloka Vrindavan, devotees have an eternal relationship with the Lord. És Goloka Vrindában birodalmában a, a, a baktáknak örök kapcsolata van a legfelsőbb úrra. Out of a, a, a affection of friendly relationships, parental affections, or conjugal love or service. Vagy a, a barátság, a szülői szeretet, a, a szeretői, vagy a, vagy a szolgai hangulat valamelyikében. The residents of Goloka Vrindában are not conscious of the Lord's divinity. Goloka Vrindavanban az ott lakó lelkek nem tudatosak Istennek az Isteni mi voltáról. They are simply conscious of, of their relationship with Krishna. Egyszerűen csak a Krishnával való egyéni kapcsolatukról tudatosak. And that relationship they have with Krishna is everything to them. És a Krishnával való kapcsolatuk mindent, mindent jelent a számukra. They do not even know that they are the greatest living entities in creation. Még azt sem tudják, hogy az egész teremtésben ők a legemelkedettebb lelkek. Their devotion is that of described as Jnana Sunya Bhakti. Jnana Sunya Bhakti-nak uh, titulálják az ő, vagy, vagy nevezik az ő odaadásukat. Or, ke- or Kevala Bhakti. Vagy Kevala Bhakti-nak. Which means that their knowledge of God is, is completely covered by their love. 
ami azt jelenti, the, hogy the Lord's internal potency called yoga maya. Ami azt jelenti, hogy a szeretetük, vagy az Úrnak a belső energiáját, amit Yoga Maya potenciának hívnak, ez befedi uh, Istennek az Isteni mi voltáról való tudásukat. And this able, enables them to think of Krishna as their own son. És ezt teszi őket képessé arra, hogy például Krishnára úgy gondoljanak, mint a saját fiúkra. Or as their friend. Vagy mint a barátjukra. Yeah, because their thoughts are never disturbed by thoughts of his divinity. Mert a gondolataik az sohasem zavarja meg Istennek az Isteni mi voltával kapcsolatos gondolataik. However, there is also expanse realm of a spiritual existence, as which is described as Vaikuntha. There is also an expanse realm of the spiritual world, which is known as Vaikuntha. És persze van a lelki világnak egy olyan kiterjedés, amit Vaikuntaként ismerünk. And in Vaikuntha, the Supreme Lord manifests various forms according to the various abodes where he is worshipped by his servitors. És a Vaikuntha bolygókon az Úr egy adott formában jelenik meg olyan módon, ahogy az adott helyen imádják őt. One of his abodes is known as Dwarka. Az egyik ilyen lakhelyét úgy ismerünk, mint, mint Dvaraka. And within the realm of Dwarka, there is also a place known as Hastinapur. És Dvárakán belül akkor, uh, akkor van egy másik hely, amit úgy ismernek, hogy Hastinapur. And in Hastinapur, there are associates of the Lord, eternal associates of the Lord, who are the Pandavas. És Hastinapuron belül pedig vannak az Úrnak örök társai, akiket úgy hívnak, hogy Pandavák. They have an eternal relationship with Krishna. Örök kapcsolatuk van Krishnával. But yet, although they have eternal relationship with Krishna, they are conscious of his divinity. De annak ellenére, hogy örök kapcsolatuk van Krishnával, ők tudatosak uh, Istennek az, vagy Krishnának az Isteni mi voltál. Although some of them, like the Pandavas, they have very friendly relationships with Krishna. De minden mellett, például a Pandavák nagyon baráti kapcsolatot tartanak fent Krishnával. There are different types of friendship. There is friendship of those uh, uh, which, who are conscious of Krishna's divinity, and there is friendship of those who are not conscious of Krishna's divinity. Itt különféle baráti kapcsolatok vannak, van olyan baráti kapcsolat, amikor az adott lélek tudatos Krishna-nak az Isteni mi voltál, de van amikor nem tudatos csak a barátság kapcsolatára. Those who are not conscious of his divinity are his friends in Goloka Vrindavan. Azok a barátai, akik nem tudatosak Krishna-nak az Isteni mi voltál, ők azok a barátai, akik Goloka Vrindavanban vannak. When they play with Krishna, they're not conscious of his divinity. Amikor Krishnával játszanak, akkor nem tudatosak arról, hogy ő Isten. If they thought they were conscious of Krishna's divinity, it would not be possible for them to jump on his back. Hogyha tudnák azt, hogy Krishna Isten, nem volna uh, lehetőség a számukra, vagy nem, nem, nem engednék meg maguknak, hogy mondjuk Krishna hátára ugorjanak. They would be, their love for Krishna as a friend would be crippled by that awareness of his divinity. Uh, a Krishna iránti szeretetüket korlátozná az, hogyha tudnák, hogy Krishna Isten. <coughs> But that's the nature of their friendship. De ez az ő barátságuknak a különleges természete. The nature of the friendship that exists outside of Vrindavan is compared Some, like the Pandavas, who have a friendly relationship with Krishna. A másfajta baráti kapcsolatok, ami ami Goloka Vrindavan kívül létezik, ez olyan, mint amikor mondjuk a Pandavák, amikor ők tudják, hogy Krishna Isten. In fact, even in the Bhagavad Gita, in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, when Krishna revealed his universal form to Arjuna. A Bhagavad Gita-nak a 11. fejezetében olvashatunk arról, hogy Krishna feltárja Arjunának az univerzális formáját. Arjuna became so overwhelmed by seeing Krishna's his his uh, universal form. Annyira lenyűgözi Arjunát, uh, amikor meglátja Krishna-nak ezt a uh, kozmikus formáját. And he asked for forgiveness. Please forgive me. That I was dealing with you in a very friendly way, almost seeing you like as equal, but I know now that I've done something very wrong. És akkor mondja neki, hogy kérlek, bocsáss meg, hogyha tiszteletlenül viselkedtem, mert nem voltam teljesen tudatos az Isteni mi voltodról, kérlek, bocsáss meg, hogyha valamit rosszul cselekedtem. Sila Prabhupát használ egy hasonlatot ennek a vonatkozására. Azt a példát hozza Prabhupád, amikor van egy, egy fiatal gyermek, akinek az apukája egy, egy rendőr. He says, so when his father is, is at work, He appears in one way. Uh, a rendőr apuka a munkáján belül egyfajta módon viselkedik. But when he's at home with his son, he's his father. 
De amikor otthon van a fiával, akkor ő csak egy apa. And the son is very accustomed to, to uh, being picked up by his father, being embraced, rubbing his head. Gyerek nagyon hozzá van ahhoz szok, vagy akkor az apukája felkapja, megsimogatja. And uh, Sheila Prabhupada said that, but if the father comes home shooting his guns, it's his father, but son is not definitely not being he cannot relate to what he's experiencing in the presence of his father. <laughs> Not yeah. shooting his guns at the children, but just shooting his guns. <laughs> These days you have to you have to qualify the example. <laughs> de Prabhupád mondja ezt, hogy de hogyha az apuka úgy jön haza, hogy lövöldöz a fegyverével, és persze nem a gyerekről lövöldöz, hanem csak így a levegő, vagy a manapság, akkor ezeket úgy nagyon tisztázni kell így a példákon belül, akkor it's, a gyerek nem tud ehhez viszonyulni, mert nem az a szerep. It's one aspect of the father that the child is not accustomed to see. Ez egy olyan aspektus az apának, amihez a gyerek nincsen hozzászokva, ezt nem szokta ezt látni, ezt az oldalát. So, similarly, he gives this example about Arjuna, when he sees Krishna in his universal form. He was overwhelmed when Krishna manifested this universal form to him, and he realized that you're God. <laughs> Ugyanez a, a példa igaz, Arjunára, Krishna, Krishnával való kapcsolatában, amikor meglátta Krishnának az univerzális formáját, akkor az annyira lenyűgözte, hogy akkor tudatosodott benne, hogy igazából Isten, Istenről van szó. So the Pandavas, they also have friendly relationships with Krishna, with Krishna but they are more conscious of his divinity than his friendly relationships in Goloka. Pandaváknak is baráti kapcsolata van Krisnával, de ők sokkal jobban tudatosak Krisnának az isteni mi voltáról, mint például a, a Krisnának a barátai Goloka Brindában. Nonetheless, whenever Krishna comes or whenever he descends into this world, he brings some of his associates and, and associates like the Pandavas, they come with him. És uh, amikor Krishna megjelenik ebben a világban, akkor elhozza magával örök társait, és például a Pandavák akkor megjelennek vele együtt. Yeah. And uh, when they come with him, we see that the Pandavas have to undergo or many, many tribulations at the hands of personalities like Duryodhana. És lehet látni, hogy amikor a Pandavák eljönnek, akkor nagyon sok viszontagságon kell keresztül menniük, amit például olyan személyiségek okoznak nekik, mint Duryodhana. But although they're undergoing so many difficulties and so many tribulations in the hands of of the of Diodena and, and others who conspired with Diodena. És annak ellenére, hogy annyi nehézségen és viszontagságon uh, kellett keresztül menniük, ami Duryodhan és más Duryodhanhoz kapcsolódó személyek okoztak nekik. They were always dependent upon the Lord in all circumstances. Még mindig uh, folyamatosan minden körülményben teljes mértékben az Úr úra bízták magukat. In the face of any adversity, they always had firm trust that If we simply remember Krishna, we'll be protected. És teljes meggyőződésük és nagyon mély hitük volt abban, hogy ha minden körülmények között emlékeznek Krishnára, akkor uh, védelemben részesülnek. Of course, this is an example in the uh, in the Mahabharata when uh, when uh, Duryodhana was given the choice: do they want to have Krishna fighting for them, or do they want Krishna's army? Ez például az egy példa a Mahabharatában, amikor uh, ott van a választási lehetőség, hogy, hogy Duryodhan mit szeretne Krisnát az ő oldalán, vagy pedig Krisnának a hadseregét, aki az ő, ő oldalán fog harcolni. Persze Duryodhan nagyon lenyűgözte Krisnának a hadserege. But Arjuna was very much impressed by simply having Krishna. De Arjunát igazából egy dolog érdekelte, hogy Krishna ott legyen mellette. And it was the most natural uh, Selection for Arjuna and, and for the Pandavas. És Arjuna és a Pandavák számára ez egy nagyon könnyen eldönthető kérdés volt, hogy kit válasszon. Because of their friendly relationships with Krishna, they were just completely dependent upon him for everything. A baráti kapcsolatukból kifolyólag teljes mértékben fügtek Krishna. Although even in their friendly relationships, there were varying degrees of friendship. Persze, akkor a baráti kapcsolatukon belül is ez a barátság más mértékben nyilvánult meg. Arjuna is given is the most ideal example of friendship. Arjunáról úgy beszélnek, mint a leg ideálisabb vagy tökéletes példája egy barátnak. Although Yudhishthira Maharaj, although he was friend, he had because he was senior in age, he had a little bit more of a 
protective relationship with Krishna. Yudhishthir Maharaj is egy, egy jó személy volt ilyen szempontból, de mivel korban egy picit idősebb volt Krishnánál, ezért ő inkább egy ilyen védelmező hangulatban közelítette meg Krishnán. Example is given in the act of devotion that when they would come before Krishna, Yudhishthir Maharaj would take Krishna in his arms, and not only would he embrace it, but he would rub his head, smell his head, because he had this kind of parental affection that was also there in his friendly relationship. A baráti kapcsolatokon belül Judistír Maharaj és Krishna között, akkor Judistír Maharajból árat egyfajta apai szeretet is Krishna felé, és azt a példát szokták szokta hozni a mahábárat, hogy mikor találkoztak, akkor Judistír Maharaj megölelte Krishnát, de nem csak megölelte, hanem megdörzsölte a fejét és meg, megszagolta a fejét. Because he was Krishna's elder. Mert Krishnahoz képest idősebb volt. And in his relationship with Arjuna and Bima, then they they had closer friendly relationships they would take each other and hold each other in embrace arjunaval és bimaval krishnanak egy egy szorosabb baráti kapcsolata volt ők mindig megölelték szorosan egymást and the kula and sahade because they were younger they would go and they would touch his feet és nakula és sahade mivel ők meg fiatalabbak voltak krishnanál akkor ők mindig mentek és megérintették krishnanak a lábát so even in their friendly relationship they had different Uh, subtle elements of subtle differences in their relationship because minden of Krishnának, seniority. Minden, minden ilyen Krishnának a barátai voltak, de ez a barátságuk akkor uh, nagyon piciben eltérő volt mindegyikük esetében, így az életkor függvényében. <coughs> But they were all uh, eternal associates, as we described. De mindannyian örök társai a Krishnának, ahogy arról korábban beszéltünk. And they had come to this world to display their attachment, affection an intimate relationship with Krishna. És azért jöttek ebbe a világba, hogy kinyilvánítsák, megmutassák azt a bensőséges kapcsolatukat, ami Krishnahoz fűzi őket. In fact, uh, in elsewhere I've been reading a lot from the Brihad Bhagavatamrita, it describes there are five different types of devotees in Vaikuntha. A Brihad Bhagavatamritaban, ami egy másik szentírás, lehet arról olvasni, hogy hogy Vaikuntán ötféle bakta van. They are called Jnana Bhaktas. Vannak a Jnana Bhakták. Shuddha Bhaktas. Vannak a Shuddha Bhakták. Prema Bhaktas. Vannak a Prema Bhakták. Prema Para Bhaktas. Prema Para Bhakták. And Prema Tura Bhaktas. Prema Tura Bhakták. <laughs> They're all devotees who have a loving relationship with Krishna, but different types of relationships. Minden ilyen bhakták, akiknek Krishnával szeretetteljes kapcsolatuk van, de, de hogy picit más. The Jnana Bhaktas... They they have mostly their relationship is is based on knowledge of Krishna's divinity, Aishvaya. A Gyana baktáknak a kapcsolata Krishnahoz az ö, olyan, hogy ők nagyon tudatosak Krishnának az Aishvaryájáról, ami az Isteni mi voltát jelenti. An example of a, of a Gyana bhakta is uh, uh, Bharat Maharaj. Bharat Maharaj egy jó példája egy ilyen Gyana baktán. Whereby he's actually he relishes his relationship most by practicing the nine processes of devotional service such as hearing chanting remembering worshiping ja, a Krishnával kapcsolatát a kilenc az odaadás kilenc folyamatán keresztül kultiválja ugye hallás éneklés emlékezés is then there are shuddha bhaktas aztán vannak a shuddha bhaktas ambarish maharaj is given as example of a shuddha bhakta ambarish maharajot hozzák föl példaként mint shuddha bhakta ambarish maharaj was a little bit more of a, of a service attitude Ambarish Maharaj uh, jobban a, a szolgálat hangulatában volt. We read in the Srimad Bhagavatam that Ambarish Maharaj was always absorbed in rendering service with all of his senses. A Srimad Bhagavatamban olvashatunk arról, hogy Ambarish Maharaj folyamatosan el volt merülve minden érzékével az Úrnak végzett szolgálatban. And his mind was always fixed in remembrance of the Lord under és, all circumstances. És minden körülmények között az elméje az Úrnak végzett szolgálatba volt elmerülve. He was so fixed in remembrance of the Lord and even when faced with a great adversity. Annyira szilárd volt ebben, hogy még amikor a legnagyobb kihívásra vagy nehézséggel került szemben. All he did was remember the Lord. Uh, nem csinált más, csak hogy emlékezett az Úrra. He didn't even ask the Lord to protect him. Még az se kérte az Úrtól, hogy védje meg. He did what was most natural for him. Remember the Lord. Csak azt csinált, ami a legtermészetesebb volt a számára, csak emlékezett az Úrra. Sometimes in a difficult situation, a, a God-conscious person will pray, please protect me. 
Sokszor egy, egy nehéz helyzetben egy Isten tudatos személy akkor imádkozik, hogy drága uram, menj meg. But Ambarish Maharaj, he just simply remembered the Lord, and of course, the Lord gave his protection. És akkor Ambarish Maharaj egyszerűen csak emlékezett az úra, és természetesen az úratta a védelmét. Actually, there's a very nice story in this connection. I don't want to digress, but digress, but maybe I'll just tell it. Van egy nagyon szép történet, ami ehhez kapcsolódik, amit nem feltétlenül akartam eltérni a tártól, de mégis el fogom mondani. It's very relevant because it highlights the characteristic of a great devotee like Ambarish Maharaj. Azért nagyon fontos, mert kiemeli a jelenvonását egy olyan nagy személyiségnek, mint Ambarish Maharaj. <coughs> Ambarish Maharaj was, uh, uh, well, uh, what? Durvasamuni, yes, I was trying to remember Durvasamuni. <laughs> Durvasamuni is the one who caused, uh, uh, invoked a demon in order to punish Ambarish Maharaj. Uh, Durvasamuni volt az a személy, aki előhívott egy démont annak érdekében, hogy azáltal büntesse meg Ambarish Maharajot. For a very slight, minor offense. Egy nagyon jelentéktelen, picike uh, sértés miatt. His offense was is that it was time for him to break his fast. And he just, and he, if he didn't break his fast, then his whole fast that he had been performing for a long period of time would be rendered null and void. Az történt, hogy hogy Ambar is Maharaj meg kellett, hogy törje a bőjtjét, mert hogyha nem törte volna meg, akkor az a hosszú bőjt, amit hosszú időn keresztül bemutatott, az annak az eredménye elveszett volna. But Durvasamuni became a guest at his home. De Durvasamuni vendégként érkezett az otthonába. And he's, whenever the king receives a guest, then he's Guests should be given first. All honors should be served first. De amikor egy királyhoz vendég érkezik, akkor először a vendégnek kell felszolgálni az ételt. But Durvasamuni decided he wanted to take bath first. De Durvasamuni úgy döntött, hogy először szeretne lefürödni a vés előtt. And Ambarish realized, Ambarish Maharaj realized, but it's the time for me to break my fast. What should I do? De Ambarish Maharaj meg látta azt, hogy most eljött az ideje a bőjt megtörésének, mit évő legyek. So he was advised, why don't you drink a little water because drinking water is like fasting and not fasting. És azt a tanácsot kapta, hogy miért nem iszol egy pici vizet, mert a vízivás az olyan is, mint hogyha valaki bőjtölne, meg hogyha nem is bőjtölne. So he drank a little water and when, and when Durvasamuni returned from taking his bath, he immediately, because he was a mystic yogi, he understood that Ambarish Maharaj had broken his fast. És amikor Durvasamuni visszaért a fürdőjéből, akkor mivel egy misztikus képességgel rendelkező jogi volt, egyből értette, hogy Ambarish Maharaj megtörte a bőtjét. And then he cursed. És akkor átkozott. And then of course he, what happened is that he invoked this uh, the Lord decided to protect Ambarish Maharaj and invoked his Sudarshan chakra to protect him. From the curse. És uh, az úr pedig úgy döntött, hogy megvédelmezi Ambarish Maharajot, és a, a szudarsan csakrát hívta segítségül az átok ellen. And then, uh, had to run in fear. És Durvasamuninak uh, a félelmében szaladnia kellett. I'll try to make this story short because Próbálom rövidre fogni a történetet. <laughs> First he went to Lord Brahma for protection. Lord Brahma said, I'm sorry, I can't do anything to help you. Először az Úr Brahmához ment segítséged, az Úr Brahmá mondta neki, hogy én nem tettek érted semmit, ne haragudj. Then he went to Lord Vishnu for protection, and Lord, excuse me, Lord Shiva, and Lord Shiva said, sorry, I can't do anything, this was invoked by Lord Vishnu, what can I do? Az Úr Shivahoz is ment, és mondta, hogy hát ezt a, a, az Úr Vishnu hívta a Sudarshan Chakra, ezt a mit tehetnék én, hogy tudlak megvédeni? So then, Durvasa Muni had the capacity to go to travel to Lord Vishnu. És Durvasamunnak volt az a képessége, hogy elmenjen az Úr Vishnuhoz. And when he approached Lord Vishnu, he said, I take full shelter of you, please protect me. Mondta neki, hogy drága Uram, teljes menedéket veszek nálad, kérlek védj meg. Please call off this Sudarshan Chakra, which is about to kill me, burn me to death. Kérlek, fogd vissza a Sudarshan Chakrát, ami éppen készül engem uh, uh, megégetni, megölni. And Lord Vishnu said, sorry, I can't do anything for you either. És az Úr Vishnu mondta, hogy én sem tehetek érted semmit, ne haragudj. And this was, course was very bewildering for Durvasamuni, but you're the one who invoked it. Why? How can you say you can't do anything about it? És Durvasamuni nagyon megzavarodott, mondta, de hát te, te küldted a szudarsan csakrát, akkor hogy lehet az, hogy nem tud semmit tenni ellene? He said, look at me, I'm suffering. Mondta neki, nézd rám, szenvedek. When you see somebody suffering before you and taking shelter, can't you think of their suffering? Amikor látsz magad előtt valakit, aki szenved, akkor nem tudsz együtt érezni a szenvedésével? Where's your heart? 
Hol van neked a szíved? <laughs> so Durvasamuni was very bewildered. Durvasamuni nagyon meg volt zavarodva. And when the Lord said, "Sorry, I can't do anything to help you. I'm not. I'm not independent." És az Úr mondta, ne haragudj, hogy nem tehetek semmit, én nem vagyok független. I'm completely under the control of my devotee. Én a baktámnak az irányítása alatt állok teljes mértékben. I'm not independent from my devotee. Nem vagyok független a baktámtól. It's because the devotee is always in my heart, and I'm always in the heart of the, my devotee. Mert én mindig ott vagyok a, a baktám szívében, és a baktám mindig az ott van az én szívemben. The devotee only thinks of anyone, only thinks of me, and I don't think of anyone except for them. És mondta, hogy én mindig a baktáimra gondolok, és a baktáim mindig rám gondolnak. And then the uh, uh, Vishwanath Chakravarti Thakur gives a commentary on these verses in the Srimad Bhagavatam. És Vishwanath Chakravarti Thakur a Srimad Bhagavatamnak ezekhez a verseihez fűz magyarázatot. And he describes the conversation which takes place between Lord Vishnu and Durvasa Muni. És beszél arról a párbeszédről, ami az Úr Vishnu és Durvasa Muni között zajlik. And Durvasa Muni says... Uh, to, says to the Lord Vishnu, please have a heart. Can't you think of my suffering? And the Lord explains to, to Devasamuni, he, he says that actually my devotee always serves me out of love. És mondta neki az Úr, hogy hát igazából a baktán mindig szeretetből fakadóan szolgál engem. He doesn't want anything from me. Nem akar semmit se tőlem. He just wants to serve me, that's all. Én csak szolgálni akar engem, ennyi az egész. And the opportunity to serve me it just makes him the happiest. És az a lehetőség, hogy szolgálhat engem, ezt teszi a leginkább boldoggá. My devotee takes me into the core of his heart. A baktán befogad engem a szívének a legmélyére. And he serves me so nicely within his heart because he's always thinking of me. És olyan szépen szolgál engem a szívében, mert mindig rám gondol. And because he serves me so nicely, naturally I want to reciprocate. És azért, mert olyan szépen szolgál, akkor természetes módon akarok vele viszonozni. So I say to my devotee, please let me give you something. És akkor mondom a baktámnak, hogy, hogy, hogy hagyj adjak neked valamit. But my devotee always says, no, I don't want anything, I just want to serve you. De a baktám mindig csak annyit mond, hogy nem, én nem akarok tőled semmit, csak szolgálni akarnak. And Krishna says to his devotee, Please let me give you something, at least something. You're serving me so nicely. És Krishna pedig mondja a baktának, hogy legalább valamit hagy adjak nektek, olyan, olyan gyönyörűen szolgálsz. And the devotee only says to me, just give me the opportunity to serve you. That's all. That's the greatest happiness of my life. A bakta megmondja Krishna-nak, hogy hát csak add meg nekem mindig a szolgáltnak a lehetőséget, ez a legnagyobb boldogságom az életemben. He won't let me give him anything. És nem engedi, hogy bármit adjon neki az Úr. So I give him the greatest treasure I have in my treasure house. Szóval, mondja az Úr, akkor a legnagyobb kincset adom neki, ami a kincses táramba csak létezik. I give him my heart. Odaadom nekik az én szívemet. You're asking, where's my heart? Ha kérdezed, hogy hol van az én szívem, I don't have it. Nincs nálam. <laughs> you want my heart? Akarod a szívemet? You go to my devotee. Menj oda a baktámhoz. He has my heart. Nála van a szívem. And I'm always thinking about my devotee. És mindig a baktámra gondolok. I can't think about you. Nem tudok rád gondolni. Because I'm always thinking about my devotee who took my heart. Mert mindig a baktámra gondolok, aki elrabolta a szívemet. So if you want me to think about you and if you want my heart, then go to my devotee. Hogyha akarod, hogy gondoljak rád és akarod a szívemet, akkor menj a baktámhoz. You'll get everything right there because he has my heart. Tőle megkapsz mindent, mert nála van a szívem. So he explains that's the nature of Ambarish Maharaj. He's always only interested in serving. He should a bhakta. És magyarázza, hogy akkor ez a természete ember is maharázsnak, hogy ez az egyetlen dolog, a szolgálat az, ami őt érdekli, egy igazi sudabakta. And then another type of bhakta is called the prema bhakta. Aztán van egy másik fajta bhakta, akit prema baktának neveznek. An example of the prema bhakta is Hanumanji. Hanumanji, ő egy példája egy prema baktának. His service is so intimate. Annyira bensőséges az ő szolgálata. Hanumanji ready to do anything for the service of the Lord. Bármire kész az Úr szolgálata érdekében. Even if it brings separation or pain, he's ready to do it. Még akkor is, hogyha ez elkülönüléshez vagy fájdalomhoz vezet, akkor is kész megtenni. And he's ready to do it constantly and so many things simultaneously he's ready to do for the Lord. És uh, rengeteg dolgot és több dolgot egyszerre hajlandó megtenni az Úrért. His life is to be at his beck and call. At beck and call? Oh, it's an English expression. It means to always be at the call of... of, of 
of the Lord under all circumstances. Hogy bármikor elérhető az Úr számára minden körülmény között, akkor rendelkezésére áll. Hanuman is an example of a, of a devotee of the Lord who resides in a yoga, a spiritual Hanuman, world. Hanuman egy olyan uh, személy, aki egy példa arra, egy olyan baktár, aki a lelki világban lakik a yogyában. <coughs> He also resides in Kimpurusha Loka, és Purusha Lokán is ott from, lakik, from Lord Ramachandra. ahol elkülönülésben él az Úr Ramachandra. Resides in both places simultaneously. Egyszerre létezik ezeken a helyeken. Beyond the Prema Bhakti is the Prema Para Bhaktas. A prima bakta fölött áll a prima para bakta. The prima para bakta is the example of the prima para bakta is the pandavas. Ők rájuk a prima para baktáknak a példája a pandavák. The pandavas are very not only do they always conscious of the Lord, always remembering the Lord, always eager to serve the Lord. Nem csak mindig tudatosak az úrról, mindig emlékeznek az úrra és mindig lelkesek és készek szolgálni az úrra. But they have very friendly dealings with the Lord. De nagyon barátságos kapcsolatot ápolnak az úrral, ami amiről itt is olvashatunk. They are eternal associates of the Lord who reside in this realm, this transcendental realm of the spiritual world. Örök társai az úrnak, akik a lelki világnak ezen a részén laknak. And beyond the Pandavas is the Prematura Bhaktas. Example is the Adivas or Uddhava. Who exists in Dwarka in the spiritual? Prima Dura bakták vannak még a pandavák fölött, ők pedig azok a jádavák, akik dvárakában laknak Krishna-nak az örök társai. So the point is, is that in the Vaikuntha planets, uh, these eternal associates of the Lord eternally reside. Um, lényeg az, hogy az úrnak az örök társai ezeken a különféle Vaikuntha bolygókon örökké ott élnek. But sometimes they expand themselves. De néha kiterjesztik magukat. Although they reside there eternally, they expand themselves to accompany the Lord during his pastimes. Ha bár örökké ott laknak, akkor néha megnyilvánítják magukat itt is, hogy segítsék az Úrnak a kefteléseit. When the Lord descends into this world. Amikor az Úr alá száll ebbe a világba. These Pandavas that we're just reading about, who went through great difficulties at the hands of the Yodana, ezek a pandavák, akikről az imént olvastunk, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül Dúrjodan miatt. Are the same eternal associates of the Lord. Az Úrnak ugyanazok az örök társai. But here we see that in this world they undergo great tribulation. De azt látjuk, hogy amikor itt vannak ebben a világban, akkor hihetetlen megpróbáltatásokon mennek keresztül. But under all circumstances they display their ideal characteristics and qualities of constant Remembrance of the Lord in all circumstances. De minden körülmények között akkor megnyilvánítják azt, hogy hogy folyamatosan el vannak merülve az úrról való emlékezésben. In fact, in the very in the nectar of devotion, az odaadás nektárja című könyvben, there is a description um, about the Pandavas. Van egy leírás a Pandavákról. There are two types of friendship. A barátságnak két fajtája van. And uh, the two types of friendship are described as friendship and trust. A, a barátságnak ez az egyik fajtája, ez a barátság a bizalomban. And then being being friendly with one another. És uh, being friendly, friendly with one another. Yeah, the others. There are two types of sakyam, excuse me. Sakyam, it's friendship. But... Két fajta sakyam van, barátság van. One is trust. Az egyik az a bizalom. And the Pandavas are an example of friendly relationships with complete trust in krishna és a pandavák arra példák hogy hogy olyan barátjai voltak krishnának akik teljes mértékben bíztak krishnában and it is stated in nectar devotion in the mahabharata draupadi says és a, az odaadás nektárjában azt olvashatjuk hogy a mahabharatában draupadi a következőket mondja my dear govinda kedves govindám your promise is that your devotee can never be vanquished az az ígéretet hogy a te baktád nem vészel soha I believe in that statement. Hiszek ebben a kijelentésben. And therefore in all kinds of tribulations I simply remember your promise and thus I live. És minden nehézségek közepette egyszerűen csak emlékezek erre az ígéretedre és így tudom túlélni. The purport is that Draupadi and her five husbands, the Pandavas. A magyarázat pedig az, hogy Draupadi és az öt férje a Pandavák. Were put into severe tribulations by their cousin brother Duryodhana. Uh, hihetetlen nehézségekbe kerültek uh, a, az unokat testvérük durjoda miatt. As well as by others. És mások is nehézségeket okoztak nekik. The tribulations were so severe. Olyan kemény megpróbáltatások voltak. That even Bishma Dev. 
who was both a lifelong brahmachari and a great warrior. Aki egyben volt egy egy egész életén át nőtlenségben élő brahmachari és egy nagy harcos. He would sometimes shed tears thinking of them. Akkor sokszor elsírta magát, amikor a pandavákra gondolt. He was always surprised. Mindig meg volt lepődve. That although the Pandavas were so righteous, and Draupadi was practically the goddess of fortune. Hogy annak ellenére, hogy a Pandavák annyira igazságosak voltak, és Draupadi nem volt más, mint gyakorlatilag a szerencse istennője. Actually, it's explained, and I can't remember. It's explained she's a partial, partial expansion of the goddess of fortune. Van erről szó, hogy Draupadi a szerencse istennőjének egy részleges kiterjedése. And although Krishna was their friend. És ha bár Krishna volt a barátjuk, still they had to undergo such severe tribulations. Még mindig hihetetlen megpróbáltatásokon kellett keresztül menni. Though their tribulations were not ordinary. Ha bár ezek a megpróbáltatások nem voltak közönségesek. Draupadi was not discouraged. De Draupadinak ez nem vette el a, a lelkesedését. She knew that because Krishna was their friend. És tudta, hogy azért, mert hogy Krishna a barátja, ultimately they would be saved akkor végső soron biztos, hogy meg lesznek ment. So someone may say, well, if she knew that ultimately they, she would be saved, then what's, what's the great tribulation for the Pandavas if she knew that ultimately they would be saved? Valaki mondhatná, hogy akkor végül mi volt ebbe akkor a megpróbáltatás, hogyha tudta, hogy végső soron Krishna meg fogja őket védeni. Well, point is that ultimately, but it, it was, it, there was a lot that transpired between what happened and the ultimate Krishna's saving. És a lényeg az, hogy végső soron lesznek megvédve, de a végső soron eh, hoz képest ott nagyon sok idő telt el, amikor meg látszólag, ugye, so, akkor nehézségek voltak. Van egy történet, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban. The, the, maybe you can help me. When, when uh, Draupadi, the attempt was being made to disrobe her. Draupadival kapcsolatos a történet, amikor uh, le akarták őt vetköztetni a hülekezet előtt. And uh, Sakuni was was Sakuni, right? Taking Dushasana. taking the cloth, huh? Dushasan, Dushasan. Sakuni was the dice. Yeah, Dushasan. <coughs> he was pulling on the cloth. Dushasan akkor próbálta lehúzni Draupadinak a száját. As we know, Krishna was providing unlimited sari, so that no matter how much cloth Dushasan was pulling, she could not be disrobed. És akkor persze tudjuk, hogy Krishna végtelen hosszú ruhaanyagot teremtett, és akkor függetlenül attól, hogy Dushasana mennyire próbálta, nem tudta levetköztetni Draupadi. And of course, Draupadi finally realized at one point that although she was nothing she could do to prevent this, she put her hands up finally, she said, hey, Kovinda. És egy ponton Draupadi rájött arra, hogy Dushasan ellen teljes mértékben tehetetlen, és akkor egy ponton csak föltette mind a két kezét, és mondta, hogy Govinda Krishna. And there was once a question that she had asked, why is it it took so long for Krishna to come to my protection? És egyszer föltette egy ilyen kérdést, hogy mi tartott ennyi ideig Krishnának ahhoz, hogy, hogy a segítségemre siessen. A Krishna explained this, well first... You looked to Bhishma Dev, who was the senior of the assembly, and you thought maybe he could help you. So, for Krishna, my dear, asked that you first saw Bhishma Dev at an instant, who was the youngest guru in the assembly, and you thought that maybe he could help you. But there was nothing he could do. But nothing he could do. But there was 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 The first thing she did was she tried to stop it herself. Az első dolog igazából az volt, hogy ő próbálta magán tartani a ruhát. She was holding on to the sari. Úgy fogta a sariát. That was the first thing. You tried to stop yourself. Először próbálta saját maga megvédeni magát. Then you looked at Bhishma. Aztán nézett Bhishmaára. Then you looked to the Pandavas. Aztán Krishna mondja neki, hogy utána ránéztél a Pandavákra a férjeidre. And then You put your hands up. És csak ezek után tetted fel a kezed. Hey, go in there. And then I came. És akkor jöttem. Because ultimately, all you could depend on was me. Mert végső soron csak rajtam tudtál függni. So in the same way, sometimes devotees are put through tribulations. Hasonló módon néha baktáknak hihetetlen nehézségen kell keresztül menni az életében. And here we describe the different tribulations the Pandavas were put through. Ugye itt a vers beszél arról, hogy milyen fajta nehézségeken kellett a pándaváknak keresztül menni. had conspired to have the pándavas killed. 
Duryodhan összeesküvéseket gyártott, hogy hogyan pusztítsa el a pándavát. He hatched this scheme to, to build a house filled, made of lac, shellac. Csinált egy olyan tervet, hogy egy sallak éghető anyagból építsenek a pándavák számára egy palotát. And he tried to, uh, to arrange the whole uh, situation so that the pandavas would go to this place, this Varanavata, this city where there was a big festival that was supposed to be held in worship of Lord Shiva. És uh, Duryodhan úgy rendezte, hogy a pandavák elmenjenek ebbe a városba, ahol ez a palota megépült ebből az éghető anyagból, hogy egy nagy fesztivál készülődött az új Shiva tiszteletére, ez Varanavatában volt. And he approached Dhritarashtra and he asked Dhritarashtra, can we make an arrangement to get them out of the kingdom and to send them to this place? És Duryodhan megközelítette Dhritarashtrát, hogy valamilyen módon el tudjuk azt érni, hogy akkor, akkor elhagyják ezt a birodalmat és elmenjenek alól a máshova. Chitarashtra finally relented because he was very much under the influence of his son Duryodhana. És végül Dhritarashtra beleegyezett ebbe a terve, mert nagyon uh, erősen uh, durjod annak a, a befolyásolás alatt. But he didn't know that the, that the Duryodhana had hatched the scheme to, to build this, pan, this mansion for the Pandavas made out of shellac. De Dhritarashtra nem tudta, hogy Duryodhan ilyen tervet eszelt ki, hogy, hogy ezt a palotát megépítse a pandavák számára éghető anyagokból. And his plan was to hire, what was it, Purochana, I think his name was, to hire Purochana, or to request him to build this big mansion. És Duryodhan felbérelte Purochana, ő volt az egyik minisztere, hogy megépítse ezt a palotát. So that while he was there in the house of Shalak, and the pandas were there, he would light it on fire, and they would all be killed. És az volt a terv, hogy amikor a pandavák bent tartózkodnak a palotában, akkor Purochan felgyújtja a palotát, és mindannyian meghalnak bent. As the pandavas were leaving the city, és ahogy a pandavák hagyták el a, a királyságot, they saw Vidura, who would pass by them. És találkoztak Vidurával, aki az útjukba állt. Vidura was the brother of Pandu, their father. Vidura, ő Pandunak, az apukájuknak a testvére volt. He was always their well-wisher. Mindig az örök jó akarójuk volt. Always caring for them, always under all circumstances, they were, the Pandavas were under his watchful, protective eye. Minden körülmények között Vidura akkor uh, uh, vigyázó szemekkel kísérte a pandavaknak a sorsát, mindig segített neki. And Vidura spoke to Yudhisthira Maharaj in a very cryptic language that nobody could understand. És egy nagyon virágnyelven beszélt Vidura Yudhisthira Maharaj olyan módon, hogy senki más ne értse. But Yudhisthira Maharaj could understand it. De Yudhisthira Maharaj értette, hogy Vidura miről beszél. That they were going to be taken to this place where a house of shellac would be built. És megértette azt, hogy egy olyan helyre viszik őket, ahol egy ilyen shellacból készült palota várja őket. Anyways, it's a long story. Ez a hosszú a történet. <laughs> If I tell all the details of the story, then it will take some time. Hogyha minden részletét elmesélném a történetnek, az elég hosszú időbe telt. But the essence of the story is, is that they went and they stayed there and they stayed there for a whole year. De a lényeg, hogy elmentek végül Varanávatába, és egy egész évig ott maradtak. Was for just the right time to light the on fire. Mert Purochan kereste a tökéletes pillanatot, hogy mikor gyújthatja fel a palotát. And he to win the trust of the Pandavas, so that they would trust him. És először el akarta nyerni a pandavaknak a bizalmát, hogy biz- bizzanak benne. But because Yudhisthira Maharaj knew what the plot was. De mivel Yudhisthira Maharaj tudta, hogy ez egy összeesküvés. He arranged for another person who was also sent by Vidura. Akkor uh, uh, fogadott egy egy másik szemét, akit Vidura küldött. He was a minor. Ő pedig egy bányász volt. Not minor, minor, minor. <laughs> M-I-N-E-R. <Yeah. laughs> And uh, he was very expert at digging tunnels. És nagyon szakértője volt az alagútásásnak. So he arranged, Yudhisthira Maharaj arranged for this big tunnel to be built underneath the house of Shalak. És Yudhisthira Maharaj akkor megkérte ezt az alagútásot, hogy, hogy ásson egy alagutat, ami kivezet a palotába. And while the tunnel was burning, the pandas would take advantage of the time that they had available to them to go off into the forest nearby and to search out. Once the tunnel was finished and once they would come out of the tunnel, they had to know which direction they should go. És uh, miközben építette ez az alagútáshoz az alagutat, akkor a pandavák uh, Körbejárták a közeli erdőket, és megnézték, hogy hova fog kivezetni a, az alagút, amikor egyszer már menekülniük kell. So finally, after about a year's time, Yudhisthira Maharaj decided, let's set the building on fire ourselves. És egy, körülbelül egy évvel, év eltelte után Yudhisthira Maharaj úgy döntött, hogy gyújtsuk föl mi a palotát. And the 
And on the night before, well, I think it was the night before the building, they set the building on fire, some Nishara woman came, older woman came with her five sons, because they were distributing food to all the guests. És uh, pont a palota felgyújtása előtti este, akkor egy Nishada, uh, egy ilyen törzsi hölgy, érkezett az öt fiával, mert ők nagyon sok ételt osztottak ki adományként. And her five sons, they all became completely intoxicated. És az öt fia teljesen lerészegedett. And they fell asleep in the house. És elaludtak a házban. <coughs> But the Pandavas didn't know they were there. De a Pandavák nem tudták, hogy ők ott voltak. They had no idea they were there. Fogalmuk sem volt arról, hogy ők ott voltak. Because they were intoxicated and they fell asleep somewhere in the house. De annyira lerészegedtek, hogy, hogy, hogy álomba merültek ott valahol a palotán. So, so at the appropriate time, Yudhisthira Maharaj told Bhima, go and place fire on the doors, and while Parochin is, is sleeping, burn the house down. És mondta Yudhisthira Maharaj Bhimának, hogy akkor menj, gyújtsd lángra a palota különböző pontjait, miközben Parochin alszik, akkor gyújtsuk fel a palotát. And then, They all went into the tunnel and they walked through the tunnel and the house burnt down instantaneously. És akkor mindannyian lemásztak az alagútba, és mikor már ott voltak, akkor a palota egy perc alatt teljesen leégett. All the people were very concerned that that Kunti Devi and the Pandavas they were all killed in this fire. És mindenki nagyon aggódott, hogy hogy a Pandavák és Kunti Devi ott vesztek ebben a tűzben. Because when they entered into the house to see what was left of the house, they saw the bodies of five youths and a woman. Mert amikor bementek a, a leégett ház romjai közé, akkor látták azt, hogy ott van öt megégett fiatal férfi test és egy egy nőnek a testet. Was Kunti Devi and the Pandavas. És az tud, arra tudta csak gondolni, hogy ez Kunti Devi és Kunti a Pandavák. Kunti Pandavas, they were already gone through the tunnel and they were off on their off into the forest. De addigra már Kunti Devi a Pandavákkal együtt elhagyták a palotát az alagúton keresztül és már az erdőben vándoroltak. Of course, ultimately Krishna protected them. Végső soron Krishna megvédte őket. This is how they think. Ők így gondolják. It's very natural for devotees of this caliber to always think that yes, we don't just simply wait for Krishna's protection, but they take, they act, but always conscious of Krishna. And all Ez nagyon természetes az ilyen uh, kaliberű bakták számára, hogy így gondolkoznak, hogy igen, akkor minden körülmények között Krishna megvédi őket. After they came out of the tunnel, then they were all exhausted. Amikor kimásztak az alagút végén, akkor mindannyian nagyon kimerültek voltak. And they became very, very tired. És nagyon fáradtak lettek. And they all wanted to sleep. És csak aludni akartak. And they, all of them, you know, Bhima said, no, we can't stop. Now we have to continue. Bhima pedig mondta, hogy nem állhatunk meg, akkor folytatnunk kell az útunkat. So he took Kunti Devi, picked up Kunti Devi, he picked up his four brothers, two on each side, two in his arms, and Bhima carry them all to the forest. És akkor Bima uh, felkapta a Kunti Devit és a, a négy másik testvérét, és akkor ő ment velük az erdőben. And after carrying them to the forest, finally he set them down and let his mother sleep on the earth. És akkor végül, amikor már az erdő mélyén voltak, akkor letette őket és hagyta, hogy aludjanak a földön. And he let his brothers let them all sleep also. And he was always just careful to keep their watchful protection of his brothers and his mother. És amikor ott uh, aludtak a, a testvére és az anyukája, akkor uh, ott vigyázott rájuk, uh, ébren, ébren őrködött. But nearby there was a Rakshasa whose name was Hidimba. De ott a közelben volt egy Hidimba nevű démon, egy Rakshasa. Rakshasa is a man eater. A Rakshasa az egy cannibal, this describes egy kanibál, hogy itt a vers. They thrive on eating human beings. Az, az a keftelése, hogy emberi lényeket fogyaszt. And he had a sister whose his name was Hidimba and his sister's name was Hindimbi. Őt Hidimbának hívták, és neki volt egy lány testvére, akit meg Hidimbinek nevezett. She was a Rakshasi. Ő, ő is egy Rakshasi volt. So he told Hindimba told his sister, you should go to these people. He could smell their flesh just by being nearby. You should go there and prepare them for my dinner. <gül> és Hidimba mondta a hugának, hogy, hogy érzem az ember szagot, akkor menj oda, és akkor készítsd elő a vacsorámat. But Hindimbi, when she saw Bima, she became so overwhelmed by his beauty, she said, I can't do this, I, I, I want to marry him. <gül> Hindimbi, amikor meglátta Bimát, akkor annyira uh, le volt nyűgözve, hogy hát ezt mondta, hogy hát ezt nem tehetem meg, én hozzá akarok menni feleségül. She became so overwhelmed by his beauty, the reminder completely changed 
and the instructions that were sent by her brother, she could no longer follow them. És uh, annyira, annyira megzavarodott attól, amit látott, hogy, uh, hogy képtelen volt követni a testvérének az utasítást. She tried to tell Bima, look, your brothers are sleeping, your mother's sleeping. I'm a Rakshasi, my brother Hindimba is nearby, he's coming, he's going to come and eat all of you. És próbáltam magyarázni Bimának, hogy nézd, azt mondok a testvéreid, alszik anyukád, én egy Rakshasi vagyok, van egy testvérem, aki egy Rakshasi, most ide jön, akkor mindannyiótokat meg fog enni. But I'm so attracted to you, that let me take all of you away and protect you from my brother. És mondta neki, hogy nem, nem, de annyira vonzódom hozzád, hogy hagyd fogjalak meg mindannyiótokat, és akkor elviszlek benneteket biztonságos helyre a testvérem elől. De Bímában egy, egy szemernyi félelem sem volt When ettől he, a rákszaszát. He looked at his mother and said, my mother should be lying on a royal bed, and here she is lying on the earth. És mondta, hogy anyukámnak egy királyi ágyban lenne helye, nem pedig a, a földön. Look at my brothers, Yudhishthira Maharaj. He's he's such an ideal qualified king. Look at him sleeping after all he's gone through for these difficulties created by Duryodhana. És mondta neki, hogy nézd, itt van Yudhishthira Maharaj, aki egy ideális király, és, és most ott alszik ő is a földön, hogy mennyi nehézségen kellett keresztül menni a Duryodhana a császövése miatt. I don't even want to disturb their sleep. Még az alvásukat se akarom megzavarni. Let them stay where they are. Hagy maradjanak ott, ahol vannak. And let them sleep. Hagy aludjanak. She said, but my brother will come. De mondta Hidimbi, hogy de hát jön majd a testvérem. Let him come. Hagy jöjjön. <laughs> in fact, Hindimbi, in due course of time, he began to think, where's my sister? <laughs> Persze, idővel akkor Hidimbának felmerült a kérdés, hogy hol van I've been waiting van. long enough, my sister has not come. Not prepared my dinner. <laughs> Elég régóta várakozom, nem jött vissza a húgom, nem hozta a vacsorát. And because he was very disturbed about the delay, he decided he would go himself. És mivel a, a várakozás nagyon zavart tette, nagyon ideges volt, akkor úgy döntött, hogy saját maga nézi meg, hogy mi a helyzet. When Bima saw the Hindimba, he was thinking, I can't let my brothers and mother be disturbed by their sleep. Amikor Bíma meglátta Hidimbát, akkor csak egy dologra tudott gondolni, hogy a testvéreimet és anyukámat ne zavarja semmi az alvásában. Megragadta Hidimbát, és elvonszolta onnan, hogy a küzdelmüknek a hangja ne zavarja a testvéreit és az anyukáját. Ilyen szeretete volt Bímának a testvére és az anyukája felé. Very, very, very nagyon, persze nagyon, nagyon hatalmas volt, nagyon he erős volt. Carrying all four of them, plus, you know, following four of his brothers and his mother all at once, running through the forest, jumping on the trees, knocking them down at the same time, creating a path while he's walking through the forest. <laughs> Ugye akkor egyedül vitte a négy testvérét és az anyukáját, úgyhogy közben szaladt az erdőn keresztül, és döntötte ki a fákat, bokrokat csinálta az utat, ahol tudtak haladni. Anyway, so he was faced with difficulty with this, with this Rakshasa, Hidimba, and he simply fought with him, and it was a fight. És akkor uh, találkozott ezzel a, ezzel a hidimbával, és akkor uh, elkezdtek harcolni, és hát az egy, az egy harc volt. Finally, not wanting, his brothers woke up after hearing all the disturbance. És persze végül a testvérei felébredtek, amikor hallották ezt a rengeteg csatazajt. A Juna said to, be, to Bima, he said, you must be tired by now, why don't you let me take over, I'll deal with him. Arjuna mondta Bímának, hogy biztos elfáradtál, hagyd vegyem én át a harcot, akkor majd én megölöm, hogyha te nem bírsz vele. And this really got Bima going. És akkor ettől, ettől igazán beindult Bíma. Arjuna was just simply trying to taunt him. Arjuna meg csak így fel akarta tüzelni. Me tired? Forget it. Én fáradt, felejtsd el. I'll finish him off. Majd én, én meg, megölöm. He took Hidiba and he spun him around a hundred times above his head and threw him against the ground. És akkor fogta, fogta Hidimbát, így százszor megpörgette a feje fölött, és akkor uh, ledobta a földre. Then he picked him up and he threw him against the tree and he broke his back and killed him. És akkor megint fölkapta, neki dobta egy fának, ami eltörte a hátát és megölte. So many difficulties. Nagyon sok nehézségük volt. So, so I want to say, well, it seems like Bhima saved himself, he didn't need Krishna to help him. És valaki mondhatja, hogy hát úgy néz ki, hogy akkor Bíma saját magát, vagy magukat védte, meg nem kellett Krishna segítség. But we have to understand that the strength of the Pandavas was their constant remembrance of Krishna. 
De meg kell értenünk, hogy a pándabáknak az ereje abban rejlett, hogy folyamatosan emlékeztek Krishnára. That was their strength. Ez volt az ő erejük. Under all circumstances, they would never forget their complete dependence on, on the Lord. Minden körülmények között egyszerűen csak sosem felejtkeztek meg arról, hogy emlékezzenek a legfelsőbb úrra, aki a végső védelmező. When Arjuna was feeling separation from Krishna, he couldn't even hold his bow. Amikor Krishna elkülönülést érzett Arjunától, vagy távol érezte magát tőle, akkor még az íját sem tudta a kezében tartani. So, this is, this is the nature of the Pandavas relationship with Krishna. Ez a pandavák Krishnával kapcsolatának a természete. Of course, there's much more. We just simply spoke about the, oh, we didn't speak about the poison cake. Ugye nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, például nem beszéltünk a mérgezett tortáról. Battle of Kurukshetra. Vagy a Kurukshetrai háborúról. Oh, but uh, this prayer is, my dear Krishna, your lordship has protected us from a poison cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly from sufferings during our exile in the forest and from the battle where great generals fought and now you have saved us from the weapon of ashwatam Drága Krishna, ugye van ez az ima. Megvédtél bennünket a mérgezett tortától, a hatalmas tűztől, a kanibáloktól, az erkölcstelen gyülekezettől, a szenvedésektől, melyik az erdőben számüzetésünket tölt, tölt, töltve értek bennünket. Megmentettél a csatában, ahol hatalmas tábornokok harcoltak ellenünk, és most ashwatam a fegyverétől védelmeztél meg minket. I will end here. Itt most befejezem. Uh, if anybody would like to ask any questions? Valaki szeretne valamilyen kérdést feltenni? Marupati. Or Hi, comments? If you'd like to. Hi, um, you mentioned that uh, the Pandavas are eternally residing on the Vaikuntha planet called Varaka. However, in, um, when uh, Radakund and Shamakund were built, Radakund is they the were regular the shape. Five trees there. Yeah, so how to understand this, that these five trees are expansions of the Pandavas? Or, so, so That's how I understand it. Amikor az volt a, a kérdés, hogy, hogy Maharaj említetted, hogy a, a Pandavák azok Dvárakában élnek örökké a Vajkuntán, de hogy amikor a Rádakundot és a Siamakundot építették, akkor ott volt öt fa. Ami, amiről azt mondták, hogy a Pandavák, akkor ez hogy, hogy kell érteni, hogy ők örökké vannak ott is? Sanatan Goswami explains throughout Brihad Bhagavatam Rita that the eternal associates of the Lord can expand themselves into many places at once. Sanatan Goswami magyarázza Brihad Bhagavatam Ritaban, hogy az Úrnak az örök társai képesek több formában kiterjeszteni magukat. Thank you. Köszönöm. Is there a possibility that uh, in the spiritual world to uh, traverse between these stages you have mentioned? Van a lehetőség arra, hogy a lelki világon belül valaki uh, vándoroljon, vagy, vagy lépjen a különböző kategóriák között, amikről Maharaj beszélt? It's possible. Gopakumar did. Gopakumar ő megcsinálta. He traveled to every single one of them. Ő mindegyikhez ellátogatott. Uh, but his situation was somewhat unique. De az ő helyzete az valamennyire uh, egyedülálló. Generally what's explained in Brihat Bhagavatam Rita is the person who worships the lord a particular form of the lord in this world brihad bhagavatam rita leírja hogy amikor egy bakta az úrnak egy 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 adott formáját imádja különösen ebben a világban by his meditation and worship in this lord world of that particular form of the lord who resides in a particular abode then he goes to that abode directly after egy bakta finishes. ebben a világban az úrnak egy adott formáját imádja, akkor amikor eljut a, a vajkuntára a lelki világba, akkor arra a bolygóra fog megérkezni, ahol az úrnak ugyanaz a formája van jelen. It's a, if it's an abode in Vaikuntha, then usually Vaikuntha dudas or residents or from Vaikuntha who are messengers, they come and they take to the next destination. Vannak a vajkunta dúták, azok a hírnökök vagy küldöncök, akik akkor jönnek és akkor elviszik azt a baktát arra a bolygóra, ahol az ő imádott ura van. But it is under certain circumstances possible to go and to see some of these other places. De külön, különleges körülmények esetén akkor lehetséges az, hogy ezeket a más helyzeteket is valaki meg tudja látogatni. But under most circumstances, most persons don't they're fully satisfied where they are. De uh, a helyzetek vagy, a, vagy az esetek legnagyobb többségében azok a személyek, akik egy adott helyen vannak, tökéletesen elégedettek azzal a helyzettel, ami nekik van. And they have, would have no reason to think of 
visiting another place. És számukra nincsen semmi ok arra, hogy egy másik hely meglátogatására Because gondoljanak. Where they are, the Lord is exactly the way they want him. Mert ahol ők vannak, az pont egy olyan hely, amilyet, ami ennek ők az urat pont látni different. És nem akarnak egy olyan helyre menni, ahol az úr lát, hogy egy kicsit más milyen. Where they are is exactly the way they wanted the Lord. That was their meditation and their worship. Uh, ahova mennek, az pont az a hely, ahol az Úr pont annak a meditációnak és gondolatnak megfelelő, amiről ők álmodoznak. És azok, akik meg örökké ott laknak, ők is ugyanezzel a, a beltöttsággal rendelkeznek. But there can be exceptions. De vannak, létezhetnek kivételek. Any other question? Van még más kérdés esetleg? I'm sorry if I didn't speak about Mahabharata fully, but <laughs> Sajnálom, hogyha nem kizárólag a Mahabharatáról beszéltem, hogy teljes mértékben ez volt a téma. Some connection. De van valami kapcsolat. Well, Thank you. Hare Krishna. Itt most befejezem, nagyon szépen köszönöm Hare Krishna.